ओके चलो स्टार्ट करी तो आगे दिन हमरा की कोरे चिला देखो आ ना ओके इता ये प्रॉब्लम टा मैं कोटे दिए चिलाम तो हमरा की ये प्रॉब्लम टा कोरे चिले देखो ये प्रॉब्लम टा मैं कोटे दिए चिलाम तो हमरा की ये प्रॉब्लम टा कोरे चिले हेलो बोलो ये प्रॉब्लम टा की तो हमरा कोरे चिले इजी प्रॉब्लम बोलो चाहे कैलकुलेट इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर वन डिग्री राइज इन टेम्परेचर वेर वी नॉट इज दिस ओके देखो अमरा जानी वी टी ओके जेहतु वन डिग्री राइज बोले चाहे वी टी अमरा की जानी वी नॉट वन प्लस टी अपॉन फाइव फोर्टी सिक्स राइट वी टी जानी इक्वल टू वी नॉट वन प्लस टी अपॉन फाइव फोर्टी सिक्स আমাকে বেসিক্যালি ডেল্টা ভি বার করতে দিয়েছে ডেল্টা ভি কি ভি টি মাইনাস ভি নট ওকে আমি এখানে ভি নট কমন নিয়ে 1 প্লাস টি আপন 246 মাইনাস 1 1 1 কেটে গেল ভি নট টি আপন 246 এখানে ভি নট এর ভ্যালু বলে দিয়েছে 332 টি এর ভ্যালু 1 ডিভাইডেড বাই 246 वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर वन डिग्री राइज इन टेम्परेचर अच्छा अमरा बेसिकली साउंड एर वेलोसिटी के साथे देखो साउंड एर वेलोसिटी के साथे बाकी पैरामीटर गुलोर की बार कोर्ट चिलाम रिलेशन बार कोर्ट चिलाम ओके इबरे हमें जो दिन तुम्हारे बोली इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हो बे बोलते बार बे रिलेशन तो पेलेन तो पे बोलो रिलेशन रिलेशन पाई बोलो प्रेसार बढ़े जो टेम्पारेचर कन्सटैंट थे डान दिक्ट कन्सटैंट ना भेरिएबल डान दिक्ट कन्सटैंट प्रेसार बढ़ले डेंसिटी के बाढ़ते कमते कारण डान दिक्ट तो कन्सटैंट त भेबे देखो जो प्रेसार बढ़े डेंसिटी चेन्ज हो प्रेसार बढ़ले डेंसिटी चेन्ज हो डेंसिटी चेन्ज हम पी बो ये कन्सटैंट थे कि थकबे ना पी बो बोल तो भेरि गुड तीन पी बो कन्सटैंट थे इफेक्ट अफ प्रेसारे कि बोलते बोलो जो टेम्पारेचार एक्चुअल वि है रूट गामा पी बो प्रेसार P by rho equal to R T by M. Am I right? हाँ सर. जो भी temperature constant था के ताले डांडिक टा constant ना variable. डांडिक टा constant. Very good. ताले pressure बाल दे डांडिक टा constant था के बादिक टा वो constant होते होंगे. हाँ. ताले pressure बाल दे density बाढ़ बे की कोम्बे. बाढ़ बे. Very good. तार मने जो भी temperature constant था के ताले pressure के जो भी बाढ़ आई ताले density बाढ़ बे such that P by rho a term टा constant था के. 
ट्रावल कर रिलेटेड ना कारण डेंसिटी रही है देखो प्रेसर बढ़ले मैं डेंसिटी बेड़े जाए रिक्वेशन इक्वेशन टेम्पारेचर कीशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सर टेम्परेचर बढ़ले वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़बे वेरी गुड टेम्परेचर बढ़ले वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़बे ओके इजी अच्छा সেই যে নোট আমি আর করাবো না যেটা করাবো সেটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ হিউমিডিটি ইফেক্ট অফ হিউমিডিটি ইফেক্ট অফ হিউমিডিটি এটা জানার জন্য আমাদের একটা ছোট ইনফরমেশন দরকার যদি আমরা এই ইনফরমেশনটা জানি তাহলে ইফেক্ট অফ হিউমিডিটি আমরা আরামসে বলতে পারবো কি রকম সেটা হচ্ছে ভালো করে শোনো density of dry air equal to 1.29 1.29 kg per meter cube or density of moist air dekho moist air bolte ki bolo to ekhane water vapor o ache abar air o ache वाटर वेपर एयर एयर डेंसिटी है जीरो पॉइंट के जी पर मीटर किऊब एबारे बोलते भेलसिटी अफ साउंड मएस्ट एयारे ना भेलसिटी अफ साउंड ड्राई एयारे को तुम्हार भेलसिटी बसि बोलो रईट भेलसिटी अफ साउंड एट मएस्ट एयर इज ग्रेटर दैन भेलसिटी अफ साउंड एट ड्राइयर की कोरे? अरे बाबा इक्वेशन तुम जो रो टा के बाढ़ाओ भि टा कम देखो जार रो बी तरह भि कम देखो जार रो बी तरह भि कम बोलो जार रो बी तरह भि कम ओके बोलो 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 डाउट आलो बोलो, बोलो को डाउट अच्छा जिन बोर्डे प्रब्लेम आसे तुम्हारा आराम से पेड़ जाए जस्ट फर्मुला बेस्ड प्रब्लेम बोलते प्लस एयर अच्छा एयर मान तो बेसिकलीयर पार्टिकल तक 
एयर माने तो बेसिकली एयर पार्टिकल रो माने कि एयर पार्टिकल ना ये बारे जो दी मॉइस्ट एयर होए ताहोले उखाने जे मालूम करें शोनो उखाने जे वाटर वेपर गुलो थक बे उखाने जे वाटर वेपर गुलो थक बे शिगलो हेवी हवार जोन्नो ओके शिगलो हेवी हवार जोन्नो शे वाटर टा वाटर वेपर टा वही एयर पार्टिकल गुलो के सेटल डाउन करे नीचे वही एयर पार्टिकल गुलो के सेटल डाउन करे नीचे ताले बोलो जो दी वही एयर पार्टिकल गुलो नीचे किचु एयर पार्टिकल गुलो के नहीं है वो नीचे सेटल डाउन करे चे की बोल लाम किचु एयर पार्टिकल नहीं है वो नीचे सेटल डाउन करे चे की बोल लाम बोल ले हेलो तो ब्रश उन्ते पहले वेलोसिटी गुलो बाढ़ में फाका हो जाए तो तार में कि एयर पार्टिकल गुलो ओपोरो जो दी एयर पार्टिकल गुलो कोमे जाए एयरी � बोलो जब तो गुलो पार्टिकल चिलो तब तो गुलो पार्टिकल आचे की नहीं आचे क्लियर बोलो 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 क्लियर ओके चलो नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं है बेशी कथा बोला नहीं कारण हमरा इंटेंसिटी नॉर्मल वेवर इंटेंसिटी फॉर्मूला हमरा पढ़े ची हमरा नॉर्मल वेवर इंटेंसिटी a square, f square, rho into v. बोलो ये टा लिखे ची की लिखी नहीं। बोलो लिखे ची की लिखी नहीं। ये बारे ये खाने amplitude ना ये टा, ये जे ये टा amplitude ना। बोलो amplitude ना। हाँ। अच्छा। ये बार हम एक टा कथा बोलो। अमरा जो दी intensity of sound wave का कथा बोली, ताहुले ये sound wave टा longitudinal wave ना transverse wave। बोलो। longitudinal wave ना transverse wave। बोलो longitudinal wave longitudinal ये बार आमी की बोले चिल्लाम longitudinal wave के दो भावे पड़ा जाए की की भावे एक ता displacement suffered by the particle और एक ता बोलो pressure मुने आ चे displacement और pressure दिए pressure wave और displacement wave इर मध्य ए ही relation टा मुने आ चे इर मध्य ए ही relation टा मुने आ चे okay अबार वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू बीटा बाय रो साउंड वेव जोन नो ठीक आचे तार मने भेबे देखो अमी ए जे एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड के जगह अमी ए एस नॉट बोशा बो तार मने आई एक्स शो माइ की हो बे बोलो टू पाई स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इनटू वी ओके बोलो ओके ओके क्लियर � एटा वो एक टाइ इंटेंसिटी की फॉर्मूला अब अब आरेक टाइ इंटेंसिटी की फॉर्मूला ए एस नॉट एर जाएगा है जो दी अमरा ए डेल्टा पी नॉट बाय बीटा के देखो एस नॉट एर जाएगा है डेल्टा पी नॉट बाय बीटा के ए टा बोशी ये दी ठीक आचे ताहले की पाई बोलो तो ताहले की पाई बोलो तो ताले की ए ओमेगा जगह टू पाई ये बोशाओ, देखो ना पाउ पाई की ना, देखो तो पाई की ना हेलो अच्छी की ये रखो कोनो इक्वेशन
এর উপর নিউমারেটর একটা সরি ডিনোমিনেটর একটা কে স্কয়ার হবে না কে স্কয়ারের জায়গা তুমি কে এর কে এর ভ্যালু কি ছিল বলো বলো ওমেগা বাই ভি ছিল না এটা বসিয়ে দিয়ে দেখো তো আসছে কিনা আসছে প্লিজ এভরিবডি ট্রাই করছো তো দেখো 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 হ্যালো ট্রাই করছো অর্ঘ ইমন ঋতিকা সায়ন সোমশুভ্র সৌরিমা শুভম স্বস্তিকা তীর্থঙ্কর আহিলি রশ্মি এসছে তো তার মানে আমি যদি অরিজিনাল ফর্মুলাটা মনে রাখি আর এই সাইডের এই স্মল ফর্মুলা গুলো মনে রাখি তাহলে এখান থেকে আমি এই দুটো জিনিস বার করতে পারবো ইন্টেন্সিটির ফর্মুলায় যেখানে এস নটটা কি ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর ডেল্টা পি নটটা কি প্রেশার ওয়েভের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেই মেনে ডাইরেক্ট এই ফর্মুলা দিয়ে কোয়েশ্চেন এসছে যেই মেনে ডাইরেক্ট এই ফর্মুলা দিয়ে কোয়েশ্চেন এসছে ইন্টেন্সিটি দিয়ে দিয়েছে বিটা দিয়ে দিয়েছে ভি দিয়ে দিয়েছে ডেল্টা পি নট বার করতে বলেছে ওকে তো আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে আমরা যদি এই ইন্টেন্সিটির ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারি এই ইন্টেন্সিটির ফর্মুলা কিন্তু আমি আর ডিরাইভ করিনি প্রিভিয়াসলি আমরা যে ফর্মুলা থেকে মানে ইন্টেন্সিটি ফর্মুলা ডিরাইভ করেছিলাম সেইটাই কিন্তু নতুন করে কিন্তু কিচ্ছু করিনি ওকে নতুন করে কিচ্ছু করিনি আমাদের পুরনো যে ইন্টেন্সিটির ফর্মুলা সেইটাই তো অরিজিনালি এই ফর্মুলাটা মনে রাখবো এই ফর্মুলাটা ফর এনি ওয়েভ নাও ফর লংগিটিউডিনাল ওয়েভ ইট ক্যান বি স্টাডিড ইন টু ওয়েজ ওয়ান ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ ডিসপ্লেসমেন্ট আর একটা প্রেশার রাইট এখান থেকে আমরা বার করেছি এখান থেকে আমরা বার করেছি ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা তো এবার আমার বলার বক্তব্যটা হচ্ছে এই দুটোতেই ইন্টেন্সিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এ স্কোয়ার বলতে পারি দেখো দুটোতেই এখানেও এস নট স্কোয়ার এখানেও ডেল্টা পি নট স্কোয়ার বলতে পারি ইন্টেন্সিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কার স্কোয়ার বলো অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার ইন্টেন্সিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার রাইট রাইট এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতে প্রচুর জায়গায় কাজে লাগবে যে ইন্টেন্সিটি intensity directly proportional to amplitude square okay so should i move forward bolo should i move forward yes sir okay next ekta topic ache jar naam loudness next ekta topic ache jar naam loudness choto topic একটাই ফর্মুলা লাগবে সেই ফর্মুলা বেস্ট কোয়েশ্চেনও আসে ছোট টপিক একটাই ফর্মুলা লাগবে সেই ফর্মুলা বেস্ট কোয়েশ্চেনও আসে ওকে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে লাউডনেস দেখো ছোট্ট টপিক লাউডনেস
লাউডনেস দেখো আমি ডেফিনেশনটা একটু পরে লেখাচ্ছি না ডেফিনেশন না এই সম্বন্ধে একটা সেন্টেন্স আমি একটু লিখিয়ে নি লাউডনেস হচ্ছে ইট ইজ দা সেনসেশন সেনসেশন রিসিভড রিসিভড বাই দ্যার ডিউ টু ডিউ টু ইন্টেন্সিটি অফ সাউন্ড আচ্ছা শোনো ভালো করে এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর মানে কি ইট ইজ দা সেনসেশন রিসিভ বাই দা ইয়ার ডিউ টু ইন্টেন্সিটি অফ সাউন্ড কিরকম সেটা শোনো ধরো দুজন মানুষ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন খুব জোরে চিৎকার করছে কি বললাম একজন খুব জোরে চিৎকার করছে তাহলে আর একজনের কানে একটা সেনসেশন যাচ্ছে তাই না ভেবে দেখো সেনসেশন যাচ্ছে তো যে মানুষটা জোরে চিৎকার করছে সে যদি কম জোরে চিৎকার করে তাহলে তার কানের সেনসেশনটাও চেঞ্জ হবে হবে তো এবার দেখো ঠিক ওই জায়গাটায় তিনজন মানুষকে নিয়ে এবার আমি এক্সপেরিমেন্টটা করছি একজন মানুষ যে চিৎকার করছে সেম মানে চিৎকার করছে আর কিছু দূরে কিছু দূরে কিছু দূরে দুজন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একজন মানুষ সে কানে কালা ওকে সে ভালো কানে শুনতে পায় না তাহলে বলো তো খুব জোরে যদি চিৎকার করে তাহলে কার সেনসেশন বেশি হবে বলো उडनेस खुब बस कम বলো আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো ওকে এইটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে কি বললাম এইটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে এইটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে এই লাউডনেসটাকে লাউডনেসটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে যে ভেবে দেখো যে আমি একটা কথা বললাম ধরো আ করে শব্দ করলাম তাকে আমি একটা কোয়ান্টিফাই করে দিলাম যে এটার ইউনিট হচ্ছে কথার কথা দশ ইউনিট সেটা ইন্ডিয়াতেও যদি দশ ইউনিট হয় তাহলে ইংল্যান্ডেও দশ ইউনিট হবে ইউএসএ তেও দশ ইউনিট হবে তাতে করে কি হবে আমাদের একটা প্যারিটি থাকবে ইউনিট বা ডাইমেনশন এইগুলোকে এস্টাবলিশ করার একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন হচ্ছে সব জায়গায় একটা ইউনিফর্মিটি থাকবে তাই না বলো সব জায়গায় একটা ইউনিফর্মিটি থাকবে সেই জন্যই তো এইগুলোকে করা তাই না বলো সেই জন্যই তো এইগুলোকে করা তো সেই জন্য এই কোয়ালিটিভ জিনিসটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে এই কোয়ালিটিভ জিনিসটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে ওকে কোয়ালিটিভ জিনিসটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে এবারে শোনো সেই কোয়ান্টিফাই এর জন্য যিনি করলেন তার নাম হচ্ছে গ্রাহাম বেল ওকে গ্রাহাম বেল উনি লাউডনেস এর একটা ডেফিনেশন দিলেন ডেফিনেশন না একটা নিউমেরিক্যাল এক্সপ্রেশন দিলেন কিরকম সেটা হচ্ছে বিটা ইকুয়াল টু টেন লগ টেন আই বাই আই নট কি বললাম আই বাই আই নট এই আই নট এর ভ্যালু ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এই আই নট এর ভ্যালু আর এর ইউনিট ডেসিবেল আমরা নিশ্চয়ই ডেসিবেলের কনসেপ্ট শুনেছি বলো শুনেছি কি শুনিনি বা ডেসিবেল কথাটা শুনেছি কি শুনিনি ভেবে বলো রাইট সাউন্ডের একটা ইউনিট ওকে সাউন্ডের একটা ইউনিট সাউন্ডের একটা ইউনিট ডেসিবেল ওকে দেখো এবার আমি এইটাকে বোঝাই 
मन रखते क्वानिटी लाउडनेस जर डेसिबल डिई जर इट डेसिबल তাই কি আমি বুঝলাম না কোন ভ্যালুটা বলো তো 1 ডেসিবেল ইকুয়াল টু মানে 1 ডেসিবেলটা মানে কি এই লাউডনেস এর যে মেজারটা यस यस লাউডনেস এর মেজারটা লাউডনেস এর মেজারটা এইটা তো তোমার ইয়ে ইনটেনসিটি এইটা 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 তো ইনটেনসিটি আচ্ছা এবার আমরা কয়েকটা প্রবলেম করব এর উপরে তাহলেই তোমাদের পুরো ব্যাপারটা क्लियर হয়ে যাবে भलो कर शो प्रब्लेम छोट छोट प्रब्लेम भलोने दाड़ी एक जो मानुस दाड़ी प्रथम आई इंटेंसिटी साउंड शुन ठीक है कि बोल ए आई इंटेंसिटी साउंड शुन मानुष दाड़ी से लाउडनेस टू टेन कमन निलगेड बने लग टेन टी ना देखो এটা যদি ক্যালকুলেট করো এর ভ্যালু আসে 13.001 dB ডেসিবেল তোমরা আমাকে বলো এই প্রবলেমটা বুঝতে তোমাদের কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা তোমাদের এই প্রবলেমটা বুঝতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা আমাকে বলো আমি আবার বলবো হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পারলে
হ্যালো স্যার এই প্রবলেম ফর্মুলাটাই তো মেইন আমাদের এক্স্যাক্টলি এই ফর্মুলাটাই এই ফর্মুলাটাই এই ফর্মুলাটাই এই ফর্মুলাটাই কি বললাম বুঝলে এই ফর্মুলাটাই মেইন আর এইটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ফর্মুলা তোমাদের সামনে যেটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ফর্মুলা তোমাদের সামনে যেটা দেওয়া আছে বলো এইটাই তোমাদের কোনো ডাউট আছে এই প্রবলেম এই প্রবলেমে বলো 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 নইলে আমি আবার এক্সপ্লেন করব আছে আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা শোনো কোয়েশ্চেনটা বলেছে ধরো এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে আমার সাউন্ড লেভেল ইনক্রিজ করেছে থার্টি ডিবি সাউন্ড লেভেল ইনক্রিজ করেছে থার্টি ডিবি মানে দুটো কন্ডিশন এক নাম্বার কন্ডিশন দু নাম্বার কন্ডিশন এক নাম্বার কন্ডিশনে কোন একটা সাউন্ড আসছিল দু নাম্বার কন্ডিশনে কোন একটা সাউন্ড আসছিল এই দুটোর মধ্যে সাউন্ড লেভেলের ডিফারেন্স হচ্ছে ইনক্রিজ করেছে থার্টি ডিবি ঠিক আছে তাহলে বলেছে তাহলে বলেছে বাই বাই what factor pressure amplitude increases pressure amplitude increases amar kotha ta bujhte perecho ami ki bollam bolo amar kotha ta bujhte perecho ami ki bollam hello tumra respond koro noile ami bujhte pacchi na dear yes sir yes দেখো এবার এক প্রবলেমটা আমি করছি ধরো ফার্স্ট কেসে ফার্স্ট কেসে আমার বিটা ওয়ান আর তখন ইন্টেন্সিটি আই ওয়ান তাহলে আমি লিখতে পারি বিটা ওয়ান ইকুয়াল টু টেন লগ আই ওয়ান বাই আই নট এই আই নট তো কনস্ট্যান্ট সেকেন্ড কেসে আমি বলতে পারি বিটা টু ইকুয়াল টু টেন লগ তখন আই টু ইন্টেন্সিটির সাউন্ড এসছে আই টু বাই আই নট এবারে বিটা টু মাইনাস বিটা ওয়ান এর ভ্যালু কত বলতো থার্টি না থার্টি কারেক্ট থার্টি ইকুয়াল টু তোমরা এখান থেকে এইটা পাচ্ছ কি দেখো তো লগ টেন লগ বিটা টু তো আই টু বাই আই ওয়ান দেখো পাচ্ছ কি না পাচ্ছ আচ্ছা এবার দেখো এবার দেখো তার মানে আমি বলতে পারি লগ আচ্ছা আবার আই টু মানে কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এ টু স্কোয়ার না অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার হলো আই টু মানে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার না আবার আই ওয়ান ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে আমি লিখতে পারি লগ এ টু বাই এ ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি না দেখো তো সরি থ্রি না দেখো থ্রি না হ্যালো বুঝতে পেরেছ দেখো 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 তাহলে এইটাকে আমি এইটা লিখতে পারি এক মিনিট এক মিনিট হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এ টু বাই এ ওয়ান হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে বলো এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি এ টু বাই এ ওয়ান কে কি লিখতে পারি বলো এটা লগ বেস টেন টেন থ্রি বাই টু লিখতে পারি দেখো তো লিখতে পারি তার মানে এ টু ইকুয়াল টু এ ওয়ান টেন থ্রি বাই টু এটাই আনসার অ্যাকচুয়ালি এইটা হবে এ ওয়ান তো এইটা হবে কিউব মানে রুট কিউব এইটা তার মানে এইটা হবে এ টু ইকুয়াল টু অলমোস্ট ইকুয়াল টু থার্টি টু এ ওয়ান দেখো দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা এ টু ইকুয়াল টু অলমোস্ট তোমরা কি প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো দেখো বাই হোয়াট ফ্যাক্টার প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড ইনক্রিজেস এবার এটা প্রেশার অ্যাম্পলিটিউডও হতে পারে আবার ইয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাম্পলিটিউডও হতে পারে যেটা বলবে 
তোমরা কি এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো বলো 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 এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো হ্যালো তো আমাদের এই লাউডনেসে ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে ইনফ্যাক্ট পুরো সাউন্ড ওয়েভে তোমরা যদি ফর্মুলা মনে রাখতে পারো তোমাদের তোমরা যে কম্পিটিভ এক্সাম গুলোতে বসবে নিট বা মেন এই নিট বা মেনের নিট বা মেনের যে কোনো প্রবলেম তোমরা করতে পারবে যদি তোমরা ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারো আমি আবার বলছি নিট বা মেনের যে কোনো প্রবলেম তোমরা করতে পারবে যদি তোমরা ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারো যদি ফর্মুলাটা মনে রাখতে না পারো তাহলে কিন্তু প্রবলেম করাগুলো ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে প্রবলেম করাগুলো ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এবারে আমি তোমাদের ডপলার এফেক্ট বলে একটি টপিক করাবো ডপলার এফেক্ট আজকের ইনফ্যাক্ট পুরো সাউন্ড ওয়েভের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো হ্যাঁ আমাদের যে অফলাইন एग्जाम গুলো হবে ওগুলোতে যে সিলেবাস থাকবে ওটা কি মানে টোটাল সিলেবাস থাকবে নাকি বোর্ডের সিলেবাস উপরে টোটাল সিলেবাস বোর্ডের সিলেবাস বলতে নাই আমাদের বোর্ডে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছেন ওই জন্য জিজ্ঞেস না তোমাদের পুরোটাই থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ পুরোটাই থাকবে ওকে আচ্ছা দেখো ডপলার এফেক্ট ওকে আচ্ছা মন দিয়ে শুনবে সাউন্ড ওয়েভ থেকে যদি প্রবলেম আসে তাহলে মেনলি তিনটে জায়গা থেকে প্রবলেম আসে এক ডপলার এফেক্ট শোনো ভালো করে এক ডপলার এফেক্ট দুই রেজোনেন্স টিউব যেটা আমরা এখনো পড়িনি সরি দুই হ্যাঁ রেজোনেন্স টিউব যেটা আমরা এখনো পড়িনি আর তিন হচ্ছে তিন হচ্ছে তিন হচ্ছে বিটস সেটাও আমরা এখনো পড়িনি তাহলে আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ডপলার এফেক্ট যেটা এখন আমরা শিখতে যাচ্ছি আবারও বলছি ডপলার এফেক্ট যেটা এখন আমরা শিখতে যাচ্ছি এইটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যে কোনো কম্পিটিভ এক্সাম বলো বোর্ড এক্সাম বলো ডপলার এফেক্ট থেকে প্রবলেম আসে ওকে ডপলার এফেক্ট থেকে প্রবলেম আসে এবার তোমাদের কয়েকটা কথা বলি এই ডপলার এফেক্ট আমি এফেক্ট একটু পরে বলছি এটা যে কোনো ওয়েভের জন্য ভ্যালিড কি বললাম যে কোনো ওয়েভের জন্য ভ্যালিড তার মানে এটা ট্রান্সভার্স এর জন্য ভ্যালিড বলো ট্রান্সভার্স এর জন্য ভ্যালিড ভ্যালিড এটা লঙ্গিটিউডিনাল এর জন্য ভ্যালিড ভ্যালিড ট্রান্সভার্স এর জন্য মানে লাইট ওয়েভ এর জন্য ভ্যালিড লঙ্গিটিউডিনাল মানে সাউন্ড ওয়েভ এর জন্য ভ্যালিড ক্লিয়ার কিন্তু আমাদের সিলেবাসে শুধু সাউন্ড ওয়েভ এর জন্য আমাদের সিলেবাসে শুধু সাউন্ড ওয়েভ এর জন্য কি বললাম বলো সাউন্ড ওয়েভ এর জন্য ডপলার এফেক্টটা আসে এখান থেকেই আমাদের যাবতীয় কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন সবকিছু আমরা করব ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট জাস্ট তোমরা কনসেন্ট্রেট করো সবকিছু বুঝতে পারবে এবার ডপলার এফেক্টটা মানে কি ডপলার এফেক্টটা মানে কি ডপলার এফেক্টটা মানে হচ্ছে আমি একটা ফিজিক্যাল সিনারিওর কথা বলছি তোমরা দেখো তো কোরিলেট করতে পারো কিনা আমরা একটা ফিজিক্যাল সিনারিওর কথা বলছি তোমরা দেখো তো কোরিলেট করতে পারো কিনা কিরকম ফিজিক্যাল সিনারিও ধরো ধরো তোমরা তুমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছো ওকে এটা একটু ভাবতে হবে বা তোমরা যদি রিয়েল লাইফে এটা ফেস করো তাহলে তো ভেরি গুড দূর থেকে একটি ট্রেন হর্ন বাজাতে বাজাতে আসছে রাইট এবং যখন হর্ন বাজাতে বাজাতে আসছে এবং আসার পরে তোমাকে পাস করে চলে যাচ্ছে তখন সাউন্ড লেভেল যেটা সাউন্ড লেভেল যেটা সেটা কি কনস্ট্যান্ট থাকে এরকম থাকে না ওদিক থেকে যখন আসছে তখন বাড়ে তারপরে আবার কমে যায় 
तुम्हारा भेबे देखो कान जो साउंड आसाउडनेस बोलो लाउडनेस तेनाली लाउडनेस बोलना इंटेंसिटर ओपर डिपेंड कर उंड इज मुविंग इज मुविंग With respect to observer, with respect to observer, or observer is moving with respect to source. भेबे देखो, source तुम्हार दिके आज चे, और तुम ही source से दिके जाते हो. Basically तो scenario टा एक ही ना. क्लियर बोलो क्लियर शुद्ध चेन्ज इन फ्रिकुएंसि कथा क्लियर है चेन्ज इन फ्रिकुएंसि ओके बोलो मध्यटी थे देखो एप्लीकेबल हेलो बोलो 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 की डाउट आचे बोलो किंतु किंतु हमारे सिलेबस है शुद्ध साउंड वेवेज जो नुआशे अच्छा 
এবার এই জিনিসটা লক্ষ্য করো প্রথমে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই এখানে একজন দাঁড়িয়ে আছে আর এখানে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে এটা এ এটা বি এবার ভালো করে শোনো এ এ পরপর পরপর বল ছেড়ে দিচ্ছে পরপর পরপর বল ছেড়ে দিচ্ছে মানে প্রতি সেকেন্ডে ও পাঁচটা করে বল ছাড়ছে প্রতি সেকেন্ডে তাহলে বলো তো বি দাঁড়িয়ে আছে প্রতি সেকেন্ডে এ পাঁচটা করে বল পাবে না বেশি পাবে না কম পাবে বলো 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 হ্যালো भलो दौड़ान शुरू कर তাহলে বলো তো ও এক সেকেন্ডে পাঁচটা বল পাবে না পাঁচটা বলের বেশি পাবে ভেবে বলো ভেরি গুড বেশি পাবে বেশি পাবে তার মানে ভেবে দেখো এবার আমি বলগুলোকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি এই একটা ওয়েভ কারেক্ট এই একটা ওয়েভ এই ওয়েভ এর এইটা একটা টোটাল সাইকেল এইটা আর একটা টোটাল সাইকেল এইটা আর একটা টোটাল সাইকেল না দেখো টোটাল সাইকেল বলো বুঝতে পারলাম কি বললাম তাহলে বলো তো আমি যদি এইখান থেকে এই অবধি ওয়েভটাকে ধরি এখানে কত ফ্রিকুয়েন্সি বলতে পারবে ফ্রিকুয়েন্সি কত এখান থেকে এই অবধি যদি আমি ওয়েভটাকে ধরি ফ্রিকুয়েন্সি কত আরে নাম্বার অফ সাইকেল ইন ইচ সেকেন্ড সেটাই তো ফ্রিকুয়েন্সি বলো তাহলে এখানে ফ্রিকুয়েন্সি কত বলো 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 এখানে ফ্রিকুয়েন্সি কত থ্রি ভেরি গুড তারপরে দেখো এই ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে আমি এই বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এই যে ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ওই তো নাম্বার অফ ওয়েভস গুলোকে হ্যাঁ তা কারেক্ট নাম্বার অফ ওয়েভস গুলোকে তার মানে এবারে ভেবে দেখো তার মানে উপরের ইয়েটার সাথে মিলছে আমি যদি কন্টিনিউয়াসলি একটা ওয়েভ ছাড়তে থাকি কন্টিনিউয়াসলি একটা ওয়েভ ছাড়তে থাকি তাহলে এই যে বি যেটা সে এই রকম ওয়েভ বেশি পাবে না কম পাবে এই যে এরকম যেটা আমি সার্কেল দিয়ে দেখিয়েছি নাম্বার অফ ওয়েভ বেশি পাবে না কম পাবে এ বি যদি দৌড়াতে থাকে বেশি পাবে কারেক্ট তার মানে বি বি এটা হচ্ছে সোর্স আর এটা অবজারভার তার মানে অবজারভার মুভ করছে তার জন্য ও বেশি বল পাবে মানে বেশি ওয়েভ পাবে মানে বেশি ফ্রিকুয়েন্সি পাবে বলো এই তিনটা জিনিস বুঝতে পেরেছো কিনা বেশি বল পাবে মানে বেশি ওয়েভ পাবে মানে বেশি ফ্রিকুয়েন্সি পাবে বলো পাবে কি পাবে না তার মানে ভেবে দেখো সোর্স যে ফ্রিকুয়েন্সি ছাড়ছে আর অবজারভার যে ফ্রিকুয়েন্সি পাচ্ছে এই দুটো কি সেম না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কারেক্ট তার মানে এখানে একটা অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ এসেছে আসছে অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ এসেছে বলো হ্যালো অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ এসেছে এসেছে কারেক্ট তার মানে এই ঘটনাটাই হচ্ছে ডপলার এফেক্ট আমি কি বোঝাতে পারলাম दौड़ा বলো এবার বুঝতে পেরেছো জিনিসপত্র গুলো একটু একটু আইডিয়া হচ্ছে বলো বলো হ্যালো আচ্ছা এবারে দেখো আমি ফার্স্ট কেস করছি ফার্স্ট কেস খুব মন দিয়ে শুনবে সব বুঝতে পারবে কেস ওয়ান 
এটা সোর্স ওকে এটা সোর্স সোর্স যে ফ্রিকোয়েন্সিটা ছাড়ছে সেটা হচ্ছে এফ এস ওকে সোর্স ফ্রিকোয়েন্সি সার্ট ছাড়ছে মানে কি সোর্স বেসিক্যালি এরকম একটা ওয়েভ ছাড়ছে না ভেবে বলো ওকে আর এখানে আমার একটা অবজারভার রয়েছে এখানে ভালো করে শোনো অবজারভার এই অবজারভার এই দিকে ভিনট ভেলোসিটিতে মুভ করছে এই অবজারভার বা দিকে ভিনট ভেলোসিটিতে মুভ করছে বলো কোন ডাউট আছে কি নেই নেই আচ্ছা এইবারে ভালো করে শোনো আমি এই দিকে ভি বলছি এই ভি মানে হচ্ছে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ওকে ভালো করে শোনো ভেলোসিটি অফ সাউন্ড তার মানে আমি এইখানে এটা বলতে পারি এখানে এইখান থেকে এইটুকু যদি ল্যামডা হয় আর এটা যদি এফ এস হয় আর এটা যদি ভি হয় তাহলে আমি বলতে পারি এফ এস ইকুয়াল টু ভি বাই ল্যামডা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা এখানে বলো ভি বাই ল্যামডা না হ্যালো হ্যালো এবার বলো এই যে ওয়েভটা এই যে ওয়েভটা অবজারভারের কাছে কত ভেলোসিটি নিয়ে পৌঁছচ্ছে অবজারভারের কাছে ভি প্লাস ভি নট না ভেবে দেখো देखोटी আর এই ল্যামডাটাই তো পৌঁছচ্ছে এখানে তাই না বলো তার মানে আমি বলতে পারি অবজারভার যে ফ্রিকোয়েন্সিটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভি প্লাস ভি নট বাই ল্যামডা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা বুঝতে পেরেছো হ্যালো বুঝতে পেরেছো তার মানে এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি কম্বাইন করি কেস ওয়ানে আমি এফ নট এইটা পাই দেখো তো বলো এইটা পাই ফার্স্ট কেসে বলো এটা পাই বলো বলো কেস ওয়ানে এটা পাই দেখো আচ্ছা কেস টু তে বলো তো অবজারভার তো সরি সোর্স তো স্ট্যাটিক আছে ও এইরকম ছেড়েছে অবজারভার উল্টো দিকে মুভ করছে ভি নট দিয়ে আর এইদিকে এই ভেলোসিটি অফ সাউন্ড তাহলে এফ নট কি হবে বলতে পারবে ভেরি গুড ভি মাইনাস ভি নট বাই ভি আপন এফ এস দেখো সেম ফর্মুলায় এই ভেলোসিটি অফ মানে যে ভেলোসিটিতে এর কাছে পৌঁছবে অবজারভারের কাছে পৌঁছবে সেই ভেলোসিটিটা কি হয়ে যাবে ভি মাইনাস ভি নট হয়ে যাবে না বলো বলো বুঝতে পেরেছো কি না হ্যালো বলো বুঝতে পেরেছো কি না হ্যালো ক্লিয়ার এই এই ফর্মুলা দুটো আচ্ছা বলো তো এই ফর্মুলাতে কে মুভ করছে সোর্স না অবজারভার ভেরি গুড সো এই দুটো কেসে আমরা কি করলাম অবজারভার মুভ মুভ করছে এবার দেখো আমরা করছি সোর্স ইজ মুভিং এরপরে সোর্স অবজারভার দুটো একসাথে মুভ করাবো আচ্ছা এইটা একটু ক্রিটিক্যাল কিন্তু বুঝতে পারলে খুব ভালো লাগবে দেখো আমি বোঝাচ্ছি এখানে আমার অবজারভার আছে কি বললাম বলো এইটা সোর্স আচ্ছা আচ্ছা এবার একটা কথা শোনো ধরো এখানে আমার অবজারভার আছে অবজারভার এইদিকে ভেলোসিটি ভি আর এইদিকে একটি সরি একটা মানুষ এরকম শিঙা বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে শিঙা বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে এ ধরো ভেলোসিটি ধরো আচ্ছা ভেলোসিটি অফ সাউন্ড আমি ধরলাম থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড আর এ ধরো ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে মুভ করছে বলো তো অবজারভারের কাছে কত ভেলোসিটিতে এই সাউন্ডটা পৌঁছবে এই এই সাউন্ডটা এই সাউন্ডটা কত ভেলোসিটিতে পৌঁছবে অবজারভারের কাছে বলতে পারবে বলো 
नाचुक गान करुक लाफाक जी करुक मुमेंटे साउंड ছেড়ে দিয়েছে তারপরে সাউন্ডটাকে কে ক্যারি করেছে বলো তার ভেলোসিটি কত জিরো জিরো তার ভেলোসিটি তার মানে ভেবে বলো তো অবজারভার কাছে কত ভেলোসিটিতে পৌঁছবে থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে পৌঁছবে না ভেবে দেখো না ও দৌড়াতে দৌড়াতে একটা বল থ্রো করে দিয়েছে বলটা যখনই থ্রো করেছে বলটা যখনই থ্রো করেছে তখন তো বলটা এই এয়ারের আন্ডারে চলে এলো তাই না সেই এয়ার যত ভেলোসিটি নিয়ে যাবে সেটাই তো অবজারভার কাছে পৌঁছবে ভেবে বলো বুঝতে পেরেছ কি পারোনি ভেবে বলো বুঝতে পেরেছ কি পারোনি স্যার ও যে ছুটছে সেটার উপর কোনো ম্যাটার ম্যাটার করছে না না ম্যাটার করছে না ও তো জাস্ট দৌড়াতে দৌড়াতে ভালো করে শোনো ও দৌড়াতে দৌড়াতে ছড়েনি দৌড়াতে দৌড়াতে হাত থেকে বলটা জাস্ট ছেড়ে দিয়েছে আর এয়ারটা নিয়ে যাচ্ছে ওই বলটাকে টুয়ার্ডস অবজারভারের কাছে ভেবে দেখো ও গিয়ে থ্রো করেনি তোমরা কি আমার কনসেপ্ট বুঝতে পারলে এটা বোঝাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ভেবে দেখো এ যত ভেলোসিটি নিয়েই মুভ করুক আলটিমেটলি তো এই অবজারভারের কাছে যখন পৌঁছচ্ছে তখন তো থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডেই তো অবজারভারের কাছে পৌঁছচ্ছে বলো তোমরা বুঝতে পেরেছো কি পারোনি क्यारिंगे <laughs> সেই সাউন্ডটা ক্যারি মানে ক্যারি করে অবজারভারের কাছে কাছে গেছে সেই সাউন্ডটাকে কে ক্যারি করে করেছে সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ সাউন্ডই তো সেই ওই ওই সাউন্ডটাকে নিয়ে গেছে এ কত ভেলোসিটি নিয়ে দৌড়াচ্ছিল ডাজেন্ট ম্যাটার বা কত দাঁড়িয়ে ছিল ভেবে দেখো এ দাঁড়িয়ে ছিল কি দাঁড়ায়নি সেটা ম্যাটারই করছে না কারণ যে মোমেন্টে সাউন্ডটা ও ছেড়ে দিল সেই মোমেন্টে সাউন্ডটা এই মানে অবজারভারের কাছে পৌঁছানোর জন্য যখনই সাউন্ডটাকে ছেড়ে দিল তখন এই সাউন্ডটা এই ভেলোসিটি অফ এই ভি 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 এর আন্ডারে চলে এলো বলো বুঝতে পেরেছো কি পারোনি মানে সেই ভেলোসিটি অফ সাউন্ড এর তো এখানে মিডিয়ামের উপরই শুধু ডিপেন্ড করছে মানে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড আর কিছুর উপর ডিপেন্ড করে ভাই पोचारे साउंड उंडलिटी 
তাহলে অবজারভার যদি স্ট্যাটিক থাকতো তাহলে এই অবজারভারের কাছে ভি ভেলোসিটিতে পৌঁছতো এই ওয়েভটা কিন্তু অবজারভার যেহেতু মুভ করছে সেই হেতু অবজারভারের কাছে এই ওয়েভটা পৌঁছবে ভি প্লাস ভি নট যেখানে ভিটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড আর ভি নটটা হচ্ছে অবজারভার ভেলোসিটি ভাই ওয়েভটা তো একবার ছেড়ে দিয়েছে ডিয়ার অবজারভারের কাছে সেই ওয়েভটা কত ভেলোসিটি নিয়ে পৌঁছচ্ছে অবজারভার যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সেটা সাউন্ডের সিস্টেমে কত মিটার রাইট দেখো অনেকটা এরকম ভালো করে শোনো এখানে তুমি এক তুমি দাঁড়িয়ে আছো তোমার বন্ধু এই দিক থেকে দৌড়ে আসছে ওকে আর এই দিক থেকে হাওয়া বইছে হাওয়া বইছে এ ফিফটি মিটার পার সেকেন্ডে আসছে ওকে ও এইখানে এসে একটি বলকে জাস্ট ছেড়ে দিয়েছে ছোড়ে টোড়ে নি কিচ্ছু করেনি জাস্ট ছেড়ে দিয়েছে এটা ধরো ফিফটি না এখানে ধরো টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ডে এই হাওয়াটা বইছে আর কিছু নেই হাওয়াটা বইছে এই বলটা ছেড়ে দিয়েছে ও যখনই ছেড়ে দেবে তাহলে বলের ভেলোসিটি কত হবে বলের ভেলোসিটি কত হবে বা বল কত ভেলোসিটি নিয়ে এর কাছে যাবে বলতে পারবে ভাই আমার বাইরে হাওয়া বইছে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ডে ওর ফিফটি মিটার পার সেকেন্ডে এস দৌড়াতে দৌড়াতে হাত থেকে একটা বল ছেড়ে দিয়েছে কিচ্ছু করেনি জাস্ট ছেড়ে দিয়েছে একটা বল সোলার বলই ধরো সোলার বল তাহলে অবজারভারের কাছে কত ভেলোসিটিতে পৌঁছবে এটা বলো বাস বাস এটাই আমি এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইছি এবারে সেম জিনিসটা যদি এখানে হয় সেম জিনিসটা যদি এখানে হয় এ একটা সাউন্ড ছেড়ে দিয়েছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে তাহলে অবজারভারের কাছে কত ভেলোসিটি নিয়ে পৌঁছবে এইদিকে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ওকে আর আমরা এখানে ধরেছি এফ এস এফ এস টা কি বলো 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 এফ এস টা কি বলো 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 এফ এস টা কি বলো 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 সোর্স এর ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি গুড সোর্স এর ফ্রিকোয়েন্সি আচ্ছা সোর্স এর ফ্রিকোয়েন্সি মানে সোর্স এর একটা টাইম পিরিয়ড থাকবে না হ্যাঁ থাকবে 1 বাই এটা মানেই তো সোর্স এর টাইম পিরিয়ড তাই না বলো এটা মানেই তো সোর্স এর টাইম পিরিয়ড এম আই রাইট আচ্ছা এবার দেখো যদি সোর্সটা এরকম স্ট্যাটিক থাকে স্ট্যাটিক তাহলে বলতো এইখান থেকে এইটুকু ডিসটেন্স কত এইটুকু ডিসটেন্স কত বলতে পারবে এখান থেকে এইটুকু ডিসটেন্স ভি ইন্টু টি না ভিটি ভেরি গুড ভিটি আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো সোর্সটা মুভ করছে কি করছে না করছে কোন দিকে এই দিকে মুভ করছে কত ভেলোসিটি নিয়ে বুঝতে পেরেছো কি পারোনি 
এইটুকু বুঝতে পেরেছো কি পারোনি বলো এইটুকু বুঝতে পেরেছো কি পারোনি টি টাইম বাদে এইটুকু হচ্ছে ভিটি আর সেই টি টাইমে এই যে টি টাইমে এই টি টাইমে সোর্সটা সামনের দিকে কতটা মুভ করবে ভিএস ইন্টু ক্যাপিটাল টি বলো ভিএস ইন্টু ক্যাপিটাল টি বলো মুভ করবে কি করবে না বলো মুভ করবে কি করবে না হ্যালো হ্যালো আচ্ছা এইবারে খুব মন দিয়ে কনসেপ্টটা শুনবে ভালো করে শোনো আমার এটা হচ্ছে সোর্স ভালো করে শোনো সে একটা এনার্জি ছেড়েছে সে একটা এনার্জি ছেড়েছে ভেবে দেখো সে একটা এনার্জি ছেড়েছে সেই এনার্জিটাই তো ওয়েব ফর্মের আকারে গেছে তাই না বলো সেই এনার্জিটাই তো ওয়েব ফর্মের আকারে গেছে তাই না তার মানে আমি বলতে পারি এই থেকে এইখান থেকে এইটুকু যে ডিস্টেন্স ভালো করে শোনো যেটা ইউজুয়ালি ল্যামডা হয় ওয়েভ লেন্থ যেটা ইউজুয়ালি ল্যামডা হয় সেই ল্যামডাটা বেসিক্যালি ভালো করে শোনো যেটা বলছি সেটা ঠিক কিনা সেই ল্যামডাটা বেসিক্যালি ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু এনার্জি সেন্ড বাই দ্য সোর্স কি বললাম বুঝলে দেখো সোর্স একটা এনার্জি ছেড়েছে তারপরে কিছুক্ষণ বাদে আর একটা এনার্জি ছেড়েছে তার মানে কি ও এনার্জি ছাড়া ছেড়েছে তারপরে আর একটা এনার্জি ছেড়েছে এই দুটোর মধ্যে টাইম কত টি না টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ড মানেই তো তাই ডিয়ার বুঝতে পারলাম কি বললাম একটা টাইম পিরিয়ড বাদেই তো আর একটা টাইম মানে ইয়েটা ছাড়তে পারবে মানে আমি যদি এটাকে এইভাবে সোর্স ধরি ওপরে গিয়ে নিচে এসে এই অবধি এইটুকু একটা টাইম পিরিয়ড না বলো এইটুকু একটা টাইম পিরিয়ড না সোর্সটা যদি ওপরে নিচে এইভাবে ভাইব্রেট করে বলো বুঝতে পেরেছো কিনা বুঝতে পেরেছো কি বললাম হ্যালো বুঝতে পেরেছো কি বললাম তার মানে ল্যামডা ডিস্টেন্সটা ইউজুয়ালি ল্যামডা ডিস্টেন্সটা টি টাইম বাদে আমি ইয়ে করব না মানে পাবো না ল্যামডা ডিস্টেন্সটা তোমরা ইন্টারাক্ট করো রইলে আমি বুঝতে পারছি না তোমরা বুঝতে পারছো কিনা কারণ ওই জায়গাটা ক্রিটিক্যাল বই পড়ে কিছু বুঝতে পারবে না ইনফ্যাক্ট বই তোমাদের বইগুলোতে ইয়েটা নেইও ভালো করে শোনো কি বললাম বুঝলে কি বললাম বুঝলে কি টাইম বাদে ওয়েভটা কত দূরে গিয়ে যাবে ল্যামডা ডিস্টেন্স না হ্যাঁ আমি এটা বলতে পারি হ্যাঁ ল্যামডা মানে তো এখানে ভিটি হ্যাঁ ল্যামডা মানে ভিটি সেটা ঠিক আছে কিন্তু ল্যামডা ডিস্টেন্সে গিয়ে যাবে তার মানে এটা বলতে পারি ওয়েভলেন্থ মানে কি ওয়েভলেন্থ মানে হচ্ছে ডিসটেন্স কভার্ড বাই দা ওয়েভ ভালো করে শোনো ডিসটেন্স কভার্ড বাই দা ওয়েভ বিটুইন টু কনজিকিউটিভ ওটাকে কি বলে এমিশন অফ এনার্জি আরে বাবা টি টাইম বাদেই তো আমার এনার্জিটাকে ছাড়ছি টি টাইম বাদে তাই না হ্যালো আর টি টাইমেই তো একটা ওয়েভ এই অবধি পৌঁছচ্ছে তার মানে দুটো এনার্জি ছাড়ার মাঝের ডিসটেন্সটাকে কি বলে বলো 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 দুটো এনার্জি ছাড়ার মাঝের ডিসটেন্সটাকে কি বলে ভেরি গুড ওয়েভ লেন্থ এবার এদিকে চলে এসো ভালো করে শুনবে বলো তো তার মানে কি সোর্সটা এই পজিশনে একটা এনার্জি ছেড়েছিল আর একটা এই পজিশনে এনার্জি ছেড়েছে না কারণ ও টি টাইম বাদে ভিএস ইন্টু টি টাইম এগিয়ে গেছে তারপরেই তো এনার্জিটা ছেড়েছে তাহলে বলো ফার্স্ট এনার্জি ছেড়েছিল যখন এই পজিশনে আর সেকেন্ড এনার্জি ছেড়েছে এই পজিশনে না বুঝতে পেরেছো কেন কারণ ও টি টাইমে এই যে টি টাইমে ভিএস ইন্টু টি এগিয়ে গেছে না হ্যালো বুঝতে পারলে কি বললাম ও ফার্স্ট এনার্জিটা যখন ছেড়েছিল তখন এখানটায় যেমন এখানে ফার্স্ট এনার্জিটা এখানে ছেড়েছিল সেকেন্ড এনার্জিটা এখানে ছেড়েছে এবারে এই পজিশনে এসো এখানে ফার্স্ট এনার্জিটা ছেড়েছে সেকেন্ড এনার্জিটা কখন ছেড়েছে ততক্ষণে তো টি টাইম বাদে তারপরে টি টাইমে তো ও কিছুটা এগিয়ে গেছে না এতটা ডিস্টেন্স এগিয়ে গেছে বলো গেছে কি যায়নি এতটা ডিস্টেন্স তার মানে বলো তো এখন তোমাকে যদি বলি ল্যামডা এফেক্টিভ তাহলে কি লিখবে বলতে পারবে ভিটি মাইনাস ভিএসটি না আরে বাবা এইটুকু ল্যামডা এফেক্টিভ না ল্যামডা মানে কি দুটো এনার্জি ছাড়ার মাঝের ডিস্টেন্স ভেবে বলো দুটো এনার্জি ছাড়ার মাঝের ডিস্টেন্স সেটাই ল্যামডা না বলো দুটো এনার্জি ছাড়ার মাঝের ডিস্টেন্স যদি সোর্সটা মুভ না করত তাহলে এইটা ফার্স্ট এনার্জি ছাড়ার ডিস্টেন্স এইটা সেকেন্ড এনার্জি ছাড়ার ডিস্টেন্স এর মাঝেরটা ল্যামডা হতো কিন্তু এইখানে কি হয়েছে ফার্স্টটা তো এখানে ছেড়ে দিয়েছে তারপরে টি টাইম বাদে যখন ছেড়েছে ততক্ষণে তো সোর্সটাও কিছুটা এগিয়ে এসছে তার মানে আমার এফেক্টিভ ওয়েভলেন্থ কোনটা হচ্ছে এই যে দুটো 
এনার্জি ছাড়ার মাঝের ডিসটেন্সটাই আমার ওয়েভলেন্থ না ভেবে বলো এই যে এইটুকু ল্যামডা এফেক্টিভ না ভেবে বলো বলো বুঝতে পেরেছো কি না বলো বুঝতে পেরেছো কি না হ্যালো বলো বুঝতে পেরেছো কি না বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো এই ল্যামডাটা কার কাছে পৌঁছচ্ছে অবজারভারের কাছে পৌঁছচ্ছে না কত ভেলোসিটি নিয়ে ভি ভেলোসিটি নিয়ে পৌঁছচ্ছে না ভেলোসিটি অফ সাউন্ড তার মানে অবজারভার কত ফ্রিকোয়েন্সি শুনছে বলতে পারবে এফ নট কত ফ্রিকোয়েন্সি শুনছে ভি বাই ল্যামডা এফেক্টিভ শুনছে না বলো ভি বাই ল্যামডা এফেক্টিভ শুনছে না শুনছে এবার ল্যামডা এফেক্টিভ এর জায়গায় তুমি এইটা বসিয়ে দাও টি এর জায়গায় ওয়ান বাই এফ এস বসাও দেখো তো এইটা পাচ্ছ কিনা দেখো তো এটা পাচ্ছ কিনা দেখো পাচ্ছ কিনা আমি এর শর্টকাট বলে দেবো এটা মনে রাখার শর্টকাট বলে দেবো ডোন্ট ওয়ারি কিন্তু যেটা বলছি সেটা বুঝতে পারছো কিনা দেখো ওকে আচ্ছা এবারে একটা কথা বলো এই কেসে সোর্স অবজারভারের দিকে যাচ্ছে কি অবজারভার থেকে দূরে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে যদি এরকম হয় এটা অবজারভার আর এটা সোর্স সোর্স এই দিকে ভি এস ভ্যালোসিটি দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এফ এর ভ্যালু এফ নট এর ভ্যালু কি হবে বলতে পারবে এটা হবে না দেখো এই নেগেটিভটা পজিটিভ হয়ে যাবে না ভেবে বলো ভেবে দেখো নেগেটিভটা পজিটিভ হলেই এই ভি নটটা কমবে এই নিচেরটা বাড়লেই এই ভি নটটা কমবে ভেবে দেখো তাই না তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো ফোর্থ সিনারিওটা বলো ফোর্থ সিনারিওটা বুঝতে পেরেছো বলো 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 ফোর্থ সিনারিওটা বুঝতে পেরেছো হ্যালো এইবারে দেখো এই চারটে সিনারিও কে আমি একসাথে করে একটা শর্টকাট বলবো এই শর্টকাটটা মনে রাখলে তোমাদের এতক্ষণ যা করিয়েছি কিচ্ছু মনে রাখতে হবে না ওই শর্টকাট ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারলে যে কোনো প্রবলেম হেসে খেলে হয়ে যাবে ডপলার এফেক্টের প্রবলেম ইজি হয় দেখো এফ নট ইকুয়াল টু ভি প্লাস মাইনাস ভি নট ডিভাইডেড বাই ভি প্লাস মাইনাস ভি এস ইন্টু এফ এস এইটা মনে রাখবে যেখানে ভি হচ্ছে ভেলসিটি অফ সাউন্ড ভি নট হচ্ছে ভেলসিটি অফ অবজারভার ভি এস হচ্ছে ভেলসিটি অফ সোর্স ওকে এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারবে বলো এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারবে বলো 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 এই ফর্মুলাটা যদি মনে রাখতে পারো এবার আমি তোমাদের যে ইকুয়েশন গুলো বলছি সেইগুলো মনে রাখো দেখো সব পেরে যাবে ভালো করে লক্ষ্য করো ভালো করে লক্ষ্য করো শুধু এইটা মনে রাখো দুটো জিনিস মনে রাখো দুটো জিনিস মনে রাখো রাখো দুটো জিনিস মনে রাখো এইটা সোর্স এটা অবজারভার যদি এই দিকে সোর্স অবজারভারের দিকে আসে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে কি কমে ভেবে বলো কমন সেন্স থেকে বলো তাহলেই হয়ে যাবে বাড়ে বাড়ে উল্টো দিকে গেলে কমে সেটা তো বুঝতেই পারছো এবার দেখো এটা সোর্স এটা অবজারভার অবজারভার যদি সোর্সের দিকে যায় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে কি কমে বাড়ে এই ফর্মুলাটা তার সাথে এই দুটো জিনিস মনে রাখলেই তোমাদের সব প্রবলেমের 
সব প্রবলেমের আনসার তোমরা পেয়ে যাবে কি রকম ভালো করে লক্ষ্য করো আমি তোমাদের বলছি আমি তোমাদের বলছি দেখো ছোট্ট একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে ছোট্ট একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এটা সোর্স ভেলসিটি অফ সাউন্ড থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড কি বললাম ভেলসিটি অফ সাউন্ড থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড সোর্স ডান দিকে যাচ্ছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে আর ও হান্ড্রেড হার্ডজের হান্ড্রেড হার্ডজের কি বলো ফ্রিকুয়েন্সি ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছে অবজারভার দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনারি তাহলে অবজারভার কত ফ্রিকুয়েন্সি শুনবে বলতে পারবে দেখো আমাদের ফর্মুলাতে প্রথমেই এখানে কি আছে এই ফর্মুলাতে ভি আছে ভি মানে কি বলো ভি মানে সরি 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 আমি একটা জিনিস ভুল লিখেছি এটা ভি হবে এস নয় এইটা ভি এস সবাই দেখো ফর্মুলাতে এফ এস এফ এস এর ভ্যালু কত হান্ড্রেড এবার আমাকে বলো ওপরে কি আছে ওপরে অবজারভার থাকে না সোর্স থাকে ওপরে ওপরে বলো ওপরে অবজারভার থাকে না সোর্স থাকে অবজারভার এবার বলো অবজারভারের ভ্যালুসিটি কত অবজারভারের ভ্যালুসিটি বলো বলতে পারবে হ্যালো জিরো তার মানে আমি এখানে লিখতে পারি থ্রি ফর্টি প্লাস জিরো আচ্ছা নিচে তো থ্রি ফর্টি তো এখানে থাকবেই দেখো এখানে থ্রি ফর্টি থাকবে না ভি এর জায়গায় এইবারে বলো ভি এস সোর্স যদি অবজারভারের দিকে যায় এই যে এইটা সোর্স যদি অবজারভারের দিকে যায় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে না কমে হ্যাঁ বলো বেড়ে যায় তার মানে বলো তো নিচে মাইনাস হলে এফ টা বাড়বে না প্লাস হলে এফ টা বাড়বে এখানে মাইনাস হলে বাড়বে না প্লাস হলে বাড়বে মাইনাস মাইনাস হলে ভেবে দেখো কি বললাম বুঝলে আরে প্লাস হলে মাইনাস হলে তিনশো হবে আর প্লাস হলে তিনশো থ্রি এইটটি হবে এবার বলো একটা জিনিসকে তিনশো দিয়ে ভাগ করলে বাড়বে বেশি হবে না তিনশো আশি দিয়ে ভাগ করলে বেশি হবে ভেবে বলো তিনশো দিয়ে ভাগ করলে বেশি হবে না আরে বাবা আমি ধরলাম হাজারকে হাজারকে তিনশো দিয়ে ভাগ করলে বেশি হবে না হাজারকে তিনশো আশি দিয়ে ভাগ করলে বেশি হবে তিনশো দিয়ে ভাগ করলে বেশি হবে তাই না তার মানে ভেবে দেখো যদি সোর্সটা ডান দিকে যায় যদি সোর্সটা ডান দিকে যায় তাহলে আমার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে কি কমে বলো বাড়ে যদি ফ্রিকুয়েন্সিটাকে বাড়াতে হয় যদি ফ্রিকুয়েন্সিটাকে বাড়াতে হয় তাহলে নিচে কি হবে নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে বলো নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে বলতে পারবে বলো 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 নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে হ্যালো নেগেটিভ হবে তার মানে এটাকে যদি আমি ফর্মুলায় ফেলি আসবে থ্রি ফর্টি ডিভাইড বাই থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড তার মানে আসছে থ্রি ফর্টি বাই থ্রি হার্জ এই তোমরা বুঝতে পেরেছো কি সবাই বলো 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 সবাই বুঝতে পেরেছো আচ্ছা আমাকে এইটা করে দাও তো এইটা কনস্ট্যান্ট আমি আর একটা আর একটা প্রবলেম বলছি এটা কনস্ট্যান্ট আর এফ এসও হান্ড্রেড এইবার কি হচ্ছে ভি এস এইদিকে যাচ্ছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে আর অবজারভার এইদিকে যাচ্ছে অবজারভার এইদিকে যাচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডে তাহলে ভি নটের এক্সপ্রেশন কি লিখবো বাকি এই দুটো সেম এইটা আর এইটা সেম বলো তো এই কেসে আমি কি লিখবো এফ নট ইকুয়াল টু ভি সরি প্রথমেই থ্রি ফর্টি ডিভাইডেড বাই থ্রি ফর্টি এবার আমি কি লিখবো ইন টু হান্ড্রেড এইবার এখানে প্লাস মাইনাসে কিভাবে কি করবো আগে বলো ওপরে কি হবে প্লাস না মাইনাস উপরে মাইনাস নিচে 
माइनस दूरे चले जाए कमे बोलो फ्रिक्वेंसि बाढ़े की कमे हेलो अरे ये अबजार्वर दिखे आसार्वर सोर्स सोर्स जो दिखे जाए बाढ़े की कमे एफ कमे ना कारेक्ट एलो कमे क्यों सरि कमे जो कमे नीचे प्लस हो ना माइनस हो प्लस भेरि गुड भेरि गुड अच्छा तुम्हारा ये बोल तो जो बुझते पर माइनस देखो बुझे पे जरा बुझे पर प्लस कत प्लस टी भेबे बोलो बोलो प्लस मन रखे इनफरमेशन 
কাজে লাগবে বলো এই ফর্মুলা আর এই ইনফরমেশন দিয়ে তুমি সব কিছু বার করতে পারবে কি পারবে না বলো পারবে কি পারবে না পারবে এই দুটো ইনফরমেশন দিয়ে যাবতীয় সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তোমাদের ডোপলার এফেক্ট থেকে যতটা প্রবলেমই আসুক তোমরা পারবে যদি এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারো তোমরা যদি এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারো তাহলে ডোপলার এফেক্ট থেকে যাবতীয় প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে যাবতীয় প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে ওকে যাবতীয় প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে এই অবধি ক্লিয়ার বলো এই অবধি ক্লিয়ার হ্যালো ওকে এবারে দেখো ডোপলার এফেক্ট থেকে যদি প্রবলেম আসে না ভালো প্রবলেম আসবে ওই বাচ্চাদের প্রবলেম দেবে না আমি তোমায় বলছি বাচ্চাদের প্রবলেম দেবে না ঠিক আছে কিরকম প্রবলেম আসবে সেই প্রবলেম গুলো আমি তোমাদের করাচ্ছি লক্ষ্য করো ইজি প্রবলেম আসবে কিন্তু একেবারে বাচ্চাদের প্রবলেম দেবে না এই যে আমি এতক্ষণ ধরে যে ছটা কেস করলাম এখান থেকে প্রবলেম তোমাদের দেবে না কারণ যে কেউ করতে পারবে ভেবে দেখো ঠিক আছে কিরকম প্রবলেম আসবে বা এসেছে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে তার উপর বেস করে আমি তোমাদের কয়েকটা প্রবলেম করাবো ওকে তার উপরে বেস করে তোমাদের কয়েকটা প্রবলেম করাবো আচ্ছা এই প্রবলেমটা শোনো খুব ভালো প্রবলেম খুব ভালো প্রবলেম দেখো লক্ষ্য করো এদিকে একটা ওয়াল আছে ওকে ভালো করে শোনো ওয়াল আছে এবারে এইদিকে একজন এইটা বাজাতে বাজাতে এফ এস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড হার্জ বাজাতে বাজাতে এই দিকে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে মুভ করছে আর ভেলসিটি অফ সাউন্ড হচ্ছে থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড ভালো করে শোনো থ্রি ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড ওকে তাহলে ভেবে দেখো এইখান থেকে সাউন্ডটা এইখানে গিয়ে হিট করবে করে আবার এর কানে আসবে এর কানে আসবে তো হ্যালো মানে যে সোর্স যে মানুষটা সোর্সটা নিয়ে এগোচ্ছে সেই আবার অবজারভার যে মানুষটা সোর্সটা নিয়ে এগোচ্ছে সেই আবার অবজারভার কেন পসিবল না কেন পসিবল নয় বলো 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 হ্যালো কেন পসিবল নয় বলো বলো কিছু কিছু সাউন্ড তো সাউন্ড তো ওই দেওয়ালের ওই পাশে চলে যেতে পারে ওয়ালটার ওই পাশে তো পুরো সাউন্ডটা কি হবে আচ্ছা আমি ধরলাম এটা ওপরে ইনফিনিটি অব দি ইয়ে লাইক হচ্ছে এবার বলো এবার বলো দেওয়ালটা কিছুটা ফ্রিকোয়েন্সি এমিট করছে মানে দেওয়ালটা কিছুটা ফ্রিকোয়েন্সি এমিট করছে মানে ওরা হয়তো বলছে সাউন্ড অ্যাবজর্ব করে তো না 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 ওই সব ভাবি যাবি কিছু হচ্ছে না সাউন্ড অ্যাবজর্ব হচ্ছে এই হচ্ছে ওই হচ্ছে দিস আর অল কিছু হচ্ছে না যে সাউন্ডটা যাচ্ছে সেটা ওখানে রিফ্লেক্ট করে আবার ওর কানে আসছে ক্লিয়ার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওর কানে কত ফ্রিকুয়েন্সি আসছে মানে এর কানে কত ফ্রিকুয়েন্সি আসছে বলতে পারবে এই ধরনের কোয়েশ্চেনই আসবে কোথায় 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 হান্ড্রেড হার্ডজি হার্ডজি ফ্রিকুয়েন্সি আসছে কেন তো কোনো অ্যাবজর্ব করছে না তো যে সাউন্ডটা তো আবার ব্যাক মানে ব্যাক করছে কোনো অ্যাবজর্বও করছে না প্লাস আরে বাবা এই তো মুভ করছে না এটা যখন ফ্রিকুয়েন্সি পাবে সেটাই তো রিফ্লেক্ট করবে আচ্ছা আচ্ছা দেখো 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 दौड़ा তাহলে এখান থেকে রিফ্লেক্ট করে যে সাউন্ডটা আসবে ওর কানে তাহলে তার ফ্রিকুয়েন্সি কত আচ্ছা এইবারে আমাদের যে প্রবলেমটা করব সেটা হচ্ছে এই কনসেপ্ট আমাদের কাজে লাগাতে হবে সেটা হচ্ছে ভালো করে শোনো দেওয়ালেরও কান আছে কি বললাম দেওয়ালেরও কান আছে এর মানে কি ভালো করে শোনো এটাকে আমি দুটো ভাগে ভেঙে নিচ্ছি এই 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 পুরো প্রবলেমটাতে কিভাবে ভেঙে নিচ্ছি ভালো করে শোনো এই দেওয়ালটাকে ধরছি ও ও ও 
একটা ফ্রিকুয়েন্সি শুনছে বলতো দেওয়ালটা কত ফ্রিকুয়েন্সি শুনছে যদি দেওয়ালের কান থাকে বলতে পারবে এফ ওয়াল কত একে যদি তুমি অবজারভার ধরো অবজারভার স্ট্যাটিক আছে কি মুভ করছে বলো মুভ করছে माइनस क्या <coughs> <coughs> সে সোর্স হিসেবে যখন কাজ করছে তখন এফ ওয়াল এই ফ্রিকুয়েন্সিটা ও ছাড়ছে আবার বলছি এফ ওয়াল এই ফ্রিকুয়েন্সিটা ও ছাড়ছে যদি সোর্স হিসেবে কাজ করে কি বললাম এফ ওয়াল এই ফ্রিকুয়েন্সিটা ছাড়ছে তাহলে এখন এই ওয়ালটা সেকেন্ড কেসে এটা কেস ওয়ান ফার্স্ট কেস সেকেন্ড কেসে বলো তো ওয়ালটা সোর্স না অবজারভার সেকেন্ড কেসে ভেরি গুড এবার অবজারভার মুভ করছে কি করছে না অবজারভার কোন দিকে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে হচ্ছে তো বোঝা যাচ্ছে এবারে বলো এবারে এই সিনারিও থেকে তো বলো তো যে অবজারভার যে ফ্রিকুয়েন্সিটা পাচ্ছে থ্রি ফর্টি থ্রি ফর্টি ইন্টু এই যে এখানে এফ ওয়াল হবে না আরে সোর্স তো এই এফ ওয়ালই ছাড়ছে বলো সোর্স তো এফ ওয়ালই ছাড়ছে এবার বলো ওপরে কি হবে আর নিচেই বা কি হবে বলো দেখি কোথায় জিরো হবে ওপরে না নিচে ওপরে কি হবে বলো ভেরি গুড আর নিচে ভেরি গুড কারেক্ট এবার দেখো এই এফ ওয়াল এর ভ্যালু তুমি অলরেডি পেয়ে গেছো তাহলে এফ নট কত পাচ্ছ এই যে এফ ওয়াল এর ভ্যালু তুমি এখান থেকে বসিয়ে দাও দেখো তো এফ নট কত পাচ্ছ নাইনটিন বাই ফিফটিন ইন্টু হান্ড্রেড পাচ্ছ কিনা দেখো তো বলো পাচ্ছ কি পাচ্ছ না আরে বাবা এখানে যদি তুমি এফ ওয়াল বসিয়ে দাও দেখো এফ ওয়াল বসিয়ে দাও তার মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছ এফ নট ইকুয়াল টু থ্রি ফর্টি প্লাস ফর্টি ডিভাইডেড বাই থ্রি ফর্টি মাইনাস ফর্টি ইন্টু হান্ড্রেড দেখো তো এটা পাচ্ছ কিনা আসছে তো নাইনটিন বাই ফিফটিন আসছে मेथड कर কিন্তু এইটা বেসিক মেথড যেটা তোমাদের এখন করালাম কি বললাম এইটা বেসিক মেথড তোমাদের যেটা করালাম আর একটা মেথডেও আমি করাচ্ছি ভালো করে দেখো সিনারিওটা কি এইরকম দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছে না ভেবে দেখো ওকে এবার ভেবে দেখো এইটাকে তুমি একটা মিরার ভাবো ভাবতে পারো ওয়ালটাকে যদি ওয়ালটাকে তুমি মিরার ভাবো তাহলে তুমি এই রকম ভাবতে পারো সিনারিওটা ভেবে দেখো ভেবে দেখো এই দিক থেকে অবজারভার দৌড়াচ্ছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড আর এই মিরারের পেছন দিকে এই দিকে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ডে সোর্স দৌড়াচ্ছে একই জিনিস না ভেবে দেখো অ্যাকচুয়ালি এরই তো ইমেজটা এখান থেকে যত ডিস্টেন্স তত ডিস্টেন্সে এরই তো ইমেজটা এরকম পড়বে घटना 
দেখো তো আনসার কি আসছে এরকম কেস আমি তোমাদের করিয়েছি এক্ষুনি করিয়েছি দুটো একই দিকে যাচ্ছে এই যে এখানে করালাম না এই যে দুটো একই দিকে করাইনি দেখো তো কি আসছে দুটো একই দিকে যাচ্ছে কি আসছে উপরে প্লাস নিচে উপরে প্লাস আর নিচে মাইনাস দেখো তো উপরেরটার সাথে মিলছে কিনা হ্যাঁ মিলছে এসছে ठीकारेपार বলো পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হ্যালো হ্যালো বলো পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার আচ্ছা আমার ক্লাস শেষ শুধু আমি এই প্রবলেমটা হোমওয়ার্কে দেব ভালো করে দেখো প্রবলেমটা একটা ওয়াল আছে এই ওয়ালের দিকে একজন অবজারভার দৌড়াচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডে ওকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডে ওকে এই দিক থেকে আর একজন বাজাতে বাজাতে জোড়াচ্ছে হান্ড্রেড হার্জ আর ভেলসিটি অফ সাউন্ড যে মিডিয়ামের মধ্যে আছে ধরো এটা একটা অন্য গ্যাসি গ্যাসিয়াস মিডিয়ামে আছে সেখানে হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড আর এ এই দিকে মুভ করছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এবার ভালো করে শোনো একটা সাউন্ড ডাইরেক্টলি যাবে না এর কানে বলো যাবে কি যাবে না একটা সাউন্ড ডাইরেক্টলি যাবে না এর কানে সেটা এফ ওয়ান ফ্রিকুয়েন্সিতে আর একটা সাউন্ড এখানে গিয়ে হিট করে যাবে না এর কানে সেটা এফ টু সাউন্ড কারেক্ট আমাকে বার করতে বলেছে এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু কি বললাম এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু তোমরা কি প্রবলেমটা বুঝতে পারলেন আমি আবার বলবো যে মিডিয়ামে রয়েছে সেই মিডিয়ামে ভেলসিটি অফ সাউন্ড এর ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড এ ডান দিকে যাচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ডে এ ডান দিকে যাচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডে কারেক্ট একটা ডাইরেক্ট ফ্রিকুয়েন্সি যাচ্ছে এর কানে আর একটা রিফ্লেক্টেড হয়ে ফ্রিকুয়েন্সি যাচ্ছে এর কানে বার করতে বলেছে এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু ওকে আমার ক্লাস শেষ তোমরা চলে যেতে পারো আমার ক্লাস শেষ তোমরা চলে যেতে পারো আর এই প্রবলেমটা হোমওয়ার্ক থাকলো ওকে যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা আমাকে বলতে পারো কি বলবো দাঁড়াও দেখো ভালো করে শোনো আমি এর ইনস্ট্যান্স গুলো বলতে পারি কেন সাউন্ড অবজার্ভ করতে পারে ভালো করে শোনো এই যে রকেট গুলো ছাড়া হয় না রকেট রকেট এবার রকেট গুলো যখন ছাড়ে যে রকেট স্টেশন গুলো হয় ওখানে কিন্তু বিভৎস একটা সাউন্ড প্রডিউস হয় ভাবতে পারবে না রকেটের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু দেখে না যে রকেট কিভাবে যাচ্ছে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকে দেখে সে অনেক দূরটা কিন্তু অনেকটাই মানে প্রায় তিন চার কিলোমিটার জানো তো যখন রকেট ছাড়া হয় তখন কিন্তু তোমরা দেখেছো শ্রীহরিগড়া থেকে যখন রকেটটা ছাড়া হয় মানে যেখান থেকে ভিডিওটা করা হয় সেটা অনেক দূর তলা থেকে কি কেউ ভিডিও করছে না হ্যাঁ প্রচন্ড একটা সাউন্ড ক্রিয়েট হয় এই সাউন্ড ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথে এইটাকে আর এই সাউন্ড গুলো এতটাই ইয়ে হয় ও কিন্তু কংক্রিট কেউ ভেঙে দিতে পারে কংক্রিট যেটা থাকে ঠিক আছে কি করা হয় সাইড থেকে জলের স্প্রে করা হয় স্প্রে মানে ফুচফুচ করে স্প্রে না আর বিভৎস জলের লেয়ার দিয়ে দেওয়া হয় করতে থাকে বুঝতে পারলাম কি বললাম 
তখন ওই সাউন্ডটা ওগুলোকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় ঠিক আছে ইন্টারনাল দেখো দেখো জলের লেয়ার পড়তে থাকে মানে জল ঢালা হয় বেসিক্যালি স্প্রে করি না স্প্রে স্প্রে সেখানে আমাদের অনেক কম জল যাচ্ছে ওখানে ওরকম ধরো দশ হাজার খানা স্প্রে আছে বা তারও বেশি বুঝতে পারলে যাতে ওই সাউন্ড গুলো ওই ওয়াটারের ওপরে এসে পড়ে তাহলে ওয়াটারটা ওই সাউন্ডটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় এটা কি করে করে এই জিনিসটা আমি কিন্তু খুব ভালো জানি না কারণ আমি এটা নিয়ে খুব একটা কখনো পড়াশোনা করিনি ওখানে যে উফার গুলো থাকে মানে স্টেজে তার সামনে কখনো দাঁড়িয়ে দেখেছ ধুপ ধুপ করে সেটা আমি জানি না আমাকে একটু পড়তে হবে মানে ইন্টারনাল মলিকুলার ওটাকে কিভাবে এই জিনিসটা আমি জানি না ओके चलो ताहुले आज के खाने रखी गुड नाइट